नमस्ते वेलकम टू ई ड्रीम सोशल स्पॉट वित् कविता सिकींद्राबाद मुत्यम गुड़ो अपचार जी अम्मवारी विग्रहा ध्वंसम चार आ तरवा भक्त आग्रहा गुर आंदोलन निरसन संप्रोक्ष इवन जो अच्छे इधमे सरपोदा जरगा मन तो चिलकूर आलय अर्चक अडवके रंगराजन गार स्वामी नमस्कार नमस्कार स्वामी अपचार जी अपवित्र जी दुरद संघटन दाखी मन बंद चेस्ट निरसन आंदोलन संप्रोक्ष इधी सरपोदारा स्वामी इवी जरगक उंका इंत मी एम चेयर मन मोद विषय भगवंत रूपा मन धर्म उपोदात चाल अवसर मुत्यम अम्मवारी आ गुड़ जगह संघटन नेपथ्य मन मन एंक अंदर उड़की अंदर की मनसो आंदोलन बाध उ विपरीत मैंने कोपमें प्रती आंदकिन क्वेश्चन अर्थम चुस्काल अटे मन धर्म में मन अंदर विग्रह आराधन पूजा विधान मन विधान दैवा और रूपा आपादी आ रूप में अम्मवर का स्वामीवारी रूप का शिवलिंग शिवड़ की लिंग रूप का विनायकड़ की रूपा का इच्छी आ रूपा पूजे दाने विग्रह आराधन अंत अंत इध अर्चा रूप अर्चा रूपम अटा मन अभी इवाद रायण कल नीचे अंत पूर्व नीचे भगवत् स्वरूपा आराधे विधान फर् एग्जापल मेरू श्रीरंग क्षेत्र वेते अब रंगनाथ स्वामी वारी रूप रायण कल नीचे रामल व आराध इक्वाक वंश आराधी आ रंगनाथ स्वामी वारी रामलवारी पटाभिषेक जगेटू दत्वा कुलधन राजा अमायण श्लोक पटाभिषेक श्लोक अंत आये कुलधन अगर आ रंगनाथ स्वामी वारे विभीषण की बहुमान इतार रामल व विभीषण वो आहुमा स्वीक अयोध्या वतूर मार्ग मध्य कावेरी तीरा चेरक कावेरी तीर दी रंगनाथ स्वामी वारी लीला आये अक् उ श्रीलंक लंका तस्काले आये ऐक्चुअल का अड़ बरव अिगी अड़ रंगनाथ स्वामी कदलक उतार अटे कावेरी ओडो स्वामी वो निर्णय इकड़ उठा अच्छे विभीषण की स्वामीवारी ओका आराधन दरक लेदे अने तपन बाध ना रामलवारी बहुमान दरक लेदे बाध अच्छे और अग्रीमेंटी अंटे स्वामीवारी ओक सु सुप्रभात अर्चन की मुं ब्राह्मी मुहूर्त में प्रती रोजू विभीषण वी रंगनाथ स्वामी वारे आराधी वेतार अला इपड़ू अर्चक एवरू आ समय लपल प्रवेश भक्त की प्रवेश अदी पूर्ति विभीषण वारी समय इधी अंत ने कोई वेल संवस लक्षल संवसरा पद्धति मन आचार व्यवहार में उ सर तरवा भद्राचल लेटस्ट भद्राचल में श्रीरा प्रतिष्ठ जी कदा श्रीराम प्रतिष्ठ भद्राचल में मन अर्चामूर्ति आराधिस्ट इकड़ भद्रुड़ तपस्े प्रत्यक्ष श्रीराम गर्भगुड़ पैन उड़ेट चक्रम विमान पैन उड़े चक्रा चूसर कदा आ चक्र एक् वैकुंठ नीचे वाचि स्वामीवारी कोसमने 
అక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఐతిహ్యంగా ఉంది అంటే మనం ఒక స్వరూపాన్ని పూజించేటటువంటి ఏకైక ధర్మం మనది సనాతన ధర్మం ఇప్పుడు వేరే మతం వాళ్ళు మనది పగానిజం అనని కానివ్వండి విగ్రహారాధన చేసేవాళ్ళు పాపాత్ములని ఏదన్నా చెప్పొచ్చు మనం వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వీఆర్ నాట్ దేర్ టు కన్విన్స్ దెమ్ వాళ్ళే ఆమోదం పొంది మనం పూజించాల్సిన అవసరం లేదు మన పద్ధతి మనది మన విశ్వాసాలు మనవి మనం చేసే విధానం మనది ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే మనం స్వాతంత్ర్య సమర సమయంలో బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు పబ్లిక్ వర్షిప్ ఆఫ్ డైటీస్ దేవాలయ లోపల మీరు ఏమైనా చేసుకోండి బహిరంగంగా మీరు పూజ విధానాలు చేయకండి అని ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు రూల్ పాస్ చేశారో ఆయన మొట్టమొదటిసారి పూనా నుంచి విగ్రహారాధనని బహిరంగంగా చేయడం వినాయక ఉత్సవాన్ని తొమ్మిది రోజుల నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఎలాగైతే అమ్మవారికి ఇప్పుడు చేస్తున్నారో వినాయక నవరాత్రులని ఒక ప్రజా ఉద్యమం లాగా తీసుకొచ్చారు ఆ వినాయక నవరాత్రులు దే వేర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక్క గ్రామం కాదు మొత్తం మహారాష్ట్ర అక్కడి నుంచి అన్ని ప్రాంతాల్లో పాకింది వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఒక ఉద్యమం లాగా స్వరాజ్య ఇస్ మై బర్త్ రైట్ అని చెప్పడానికి ఒక వేదిక లక్షలాది మంది ఒకటే దగ్గర ఎలా మనం వస్తారు సో అంత అద్భుతమైనటువంటి కాంగ్రిగేషన్ చేయించేటటువంటి శక్తి ఒక స్వరూపానికి ఉంటుందమ్మా సామూహికంగా బహిరంగంగా మీరు తిరుమలలో వెంకటేశ్వర స్వామి గరుడ సేవ జరిగినప్పుడు ఎన్ని లక్షల మంది వస్తారు అంటే స్వామి వారికి మనకి ఉండేటటువంటి అది సంబంధం అది ఒక జీవాత్మకి పరమాత్మకి ఉండే సంబంధం వేరే మతం వాడికి అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ముత్యాలమ్మ దేవాలయంలో మనం ఏం చెప్తాము ఇప్పుడు చిలుకూరులో మనం కూర్చున్నాం ఈ ఇప్పుడు దర్శనం అయిపోయింది ప్రదక్షిణాలు అయిపోయాయి స్వామివారి సాయంకాలం ఆరాధన పూర్తయిపోయింది దేవాలయం క్లోజ్ అయిపోయింది కానీ ఈ ప్రాంగణంలో మనం ఎందుకు రికార్డ్ చేస్తున్నాము అంటే స్వామివారు తాను ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రదేశం ఇది శ్రీవైకుంఠం నుంచి దిగి వచ్చి తిరుమల తిరుమల నుంచి చిలుకూరులో వేయించేస్తున్నారు స్వయం వ్యక్త క్షేత్రం ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మాతో ఎలా మాట్లాడుతుంటాడంటే నేరుగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక భక్తుల ద్వారా సం సందేశం ఇస్తారు ప్రతి ఒక్క సిగ్నిఫికెన్స్ సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీ ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా స్వామి వారిని ఆశ్రయిస్తాం మాకు సమాధానం వస్తుంటుంది ఆ సమాధానం భగవంతుడి గర్భగుడిలో నీతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు నీకు ఈ సూచన ఇస్తారు జరుగుతుంది ఇవాళ నేను ఈ ప్రాంగణంలో ఎందుకు ఈ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఒక్క అంశం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం స్వామివారు అని పిలుస్తాం నాకు స్వామివారికి నడుమ ఎలాంటి ఒక సంబంధం ఉంటుంది అంటే ఒక తల్లికి బిడ్డకి ఉండేటటువంటి సంబంధం ఉంటుంది భగవంతుడు పర్పెచువల్ మైనర్ లీగల్ లాంగ్వేజ్లో కూడా మీరు తీసుకుంటే పర్పెచ్ ఎప్పుడు కూడా ఆయన మైనరే ఇప్పుడు మూడు నెలల బాబు మూడు నెలల బాబు తల్లి ఆకలి వేస్తుందా చూసుకొని పాలు ఇస్తుంది తల్లి పిల్లవాడు ఏడుస్తున్నాడా చూసి పిల్లవాడు ఏమైనా అవసరం ఉందా డ్రెస్ మార్చాలా తడిసిపోయాడా పిల్లవాడికి చూసుకొని పిల్లవాడు తాను తాను డ్రెస్ మార్చుకోలేడు అలాగే భగవంతుడు కూడా ఆయన సర్వశక్తి సంపన్నుడు కానీ ఆయన మనం అర్చక పరాధీనుడిగా ఉంటాడు ఇది ఆగమ శాస్త్రం ఆయన ఏమి చేయలేడని కాదు వేరే మతం వాళ్ళు ఏమంటాడు దేవుడు ఆ విగ్రహం పైన బొద్దింకలు ఎక్కుతున్నాయి కదా అప్పుడు ఏంటి బొద్దింకలు ఏంటి ఆయన సృష్టిలో భాగం కాదా ఇప్పుడు మనం కూర్చున్నాం ఈగ మన మీద వాళ్తుంది దోమ వాళ్తుంది అవన్నీ సృష్టిలో భాగం కదండి ఆయన సృష్టిలో భాగం బొద్దింక మీద ఆయన ప్రేమ ఉంది ఎక్కించుకుంటాడు దాంట్లో తప్పు లేదు కదా కానీ వేరే మతం వాడు ఇది బొమ్మ ఇది రాయి అని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారో దీనికి మనం రాజ్యాంగంలో సరైన సమాధానం చెప్పలేదు ఇప్పటిదాకా వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ వెరీ సీరియస్ కంప్లైంట్ 
on our Indian Penal Code and the Constitution. Yenduku ante, mana dharmam lo blasphemy is not punishable. Please remember. Ipur daiva dushana chesi na varni, akaran lo rajulu dandin chevar. Dandin rajul dandin cheval. Akar chatta munde thi. Ipur udhar na ki sama Krishna devaral kaalan lo evaro dushin chadan kundi. Shri Krishna do ala ani chappa dan kundi. Akar wali chatta mundi yoga gauravin che tatu ani Bhagavan turne dushin chada ani daiva dushana mano blasphemy as per shastras. Dharma shastram prakaro ninda daiva ninda adi punishable offence kaat. Whereas Christianity lo blasphemy is punishable. Islam blasphemy is punishable. Wala grandam lo ne mundi. Mana dekara di ledu. Kani mana menje samu ante दिन की चट्टम राजू दंडिस्तार का बटी, दान की मेमो कटुबड़ी उंडा लंच पी, 295 अने सेक्शन पेट कुमार, IPC 295, 295A, इबुर मुत्यालम्मा विषय मनोवद्धा, मुत्यालम्मा ने मने M बिल्स तो नामो, अम्मा वारन बिल्स, इबुर सपोज मेंटी कोच्ची, इबुर नेनो फोर्थ सेक चप्तुना, मेंटी कोच्ची मैं अम्मा उन्दान कोणी बौजनं जेस सुन्दी अम्मा ने नेती में इधर राय ऐस कोट्टे डन कुडे बोलना ये उन्नत उन्दे छट्टा ऊर कुन्त ना आने तीस कोण पोई आईपीसी थ्री नॉट टू किन्दा हत्या नेरो अटेम्प्ट टू मर्डर अन्य सेक्शंस भी ऐस सुन्दे आयन में इधर कानी माँ अम्मा वारो मुत्याला अम्मा वारो म� आ अम्मा वार नहीं करने का अंततः दहिरी दहिरियंगा वाड़ लोअपला प्रवेश निच्छी अधि विवरिंच डानी कुड़ नोर राउट लेता को अर्थात् मैं नमः एमएम चेष्टा डने दिन नोटी तो विवरिंच डांग कुड़ ना वाला होता लेतो अलांटी वक्त दौरभाग्य पु समय सन्निवेशन लोमन उन्ना मंटे पुलिस यंत्रांग Ipun ayam ini, ingko kain yang nak tulsi, ni no Maharashtra lalu kuda. Ini Salim ane wkti. Ikade kado. Maharashtra lalu Mumbai lalu kuda jeisha dani. Unnadi. Miru curan di. Di Google kuda te same person, same activity he did in Maharashtra. I'm whether it is I dream lalu ne first time cipto nana le tulis ni research jeisha video lanti perwatan ante. Akkada kuda video meja case sunai. Ibu-ibu itu mati simitan leh ni wadu ni samajan lo mana ni tapudari pati cie perhatian cie iste, dah ni opkoda ni kelihat, okay na number one, number two enti ante, naku asal lo ka nalgai itu rojul ka, chala bolu mantha ka unadi, kopa unadi, agkrha unadi, hemera idhi mana dewa leh amlo apal kuci, idhi emana Pakistan a, leka Bangladesh a. Bangladesh and Pakistan are also going to do it. This is our partition of the partition. It's a big deal. What is it? Here there are minorities of Muslims. Here there are minorities of Hindus. Here there is a freedom of worship. Here there is a freedom of worship. We are going to say the Charter of Liberties. We are going to say Liyakat Khan, Mountbatten, Sardarji. Sardarji is not the name of Gurtra. Paramjit Singh is one of them. He said that we are not Muslims. We are not Muslims. We are not Islam. We are not Muslims. 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 Aina kani Mount Batten samja inci partition councilor ni, ni endu kui history mek ciptu nana nanti cedwal amma history cedwal. Mana partition chase ini cahala parapat, sari na partition partition chase in darwata, ini desham lokuda, mana ipur second grade citizen kau nna. Inta dor bahagia ni, ni ni eman tu nana nanti 295, IPC 295 ni, mei dawara, ini rasta prabutwani. राष्ट्र प्रबुद्धवानी की निर्प्रार्थिस्तुना 295 AA 
డ్రాఫ్ట్ చేసి దే హ్యావ్ ది రైట్ దే హ్యావ్ ది ఫ్రీడమ్ టు అమెండ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ ఎందుకంటే ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో జరిగింది ముత్యాలమ్మ దేవాలయం జరిగింది ఇంకా జరుగుతాయి ఎందుకంటే ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకు ఉంది ఇప్పుడు ఏంటి అని టూ నైంటీ ఫైవ్ కింద ఏం పనిష్మెంట్ తెలుసామ్మా మీకు టూ ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆర్ ఫైన్ ఆర్ బోత్ టూ ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆర్ ఫైన్ ఇప్పుడు జడ్జి గారికి లిబర్టీ ఉంటుంది కదా యూ కెన్ లీవ్ హిమ్ ఆఫ్ విత్ ఫైన్ ఎంత దౌర్ దౌర్భాగ్యం చూడండి మనం ఎంత ఉడికిపోతున్నాము మన అమ్మవారిని ఇంత అవమానం చేస్తే మనం ఉడికిపోతున్నామా లేదా జడ్జి గారి తల్లి ఇంటికి వచ్చి చ దౌడ పగలు కొడితే జడ్జి గారు ఫైన్ వేసి వదులుతారా జడ్జి గారికి తన తల్లి అనిపించట్లేదా పోలీస్ యంత్రాంగంలో తమ వాళ్ళు కనుక అదే ఐపీసీ త్రీ నాట్ టూ లేక వ్యవహరిస్తారా వ్యవహరించరా చెప్పండి సేమ్ మనోభావాలు ఇట్ ఈస్ నేనేమంటున్నానంటే ఈ రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ కింద ఈ డైటీని సరిగ్గా మీరు ఇంతవరకు డిఫైన్ చేయలేదు ఈ రాజ్యాంగం చేసుకోలేదు దైవం అంటే ఏంటి రాజ్యాంగంలో దైవం అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ ఏమి లేవు అని చెప్పేసి స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ మేము అదే కదా పోరాడేది మీతోటి మేము రామరాజ్య స్థాపన జనవరి ట్వంటీ సెకండ్ జరిగినప్పుడు మేము ఆ ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు జస్ట్ మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు ఇదివన్నీ టాపిక్స్ వచ్చాయి రామతీర్థం ఆయన వారాహి డిక్లరేషన్కి ముందు రామతీర్థం మాట్లాడు నేను అన్నాను శిరచ్ఛేదం అండి ఆ దేవాలయంలో ఉండే విగ్రహాన్ని తల నరికినాడు వాడు వాడికి ఎట్లా వదిలేస్తాడండి మీరు దానికి ఐపీసీ త్రీ నాట్ టూ లాగా టూ నైంటీ ఫైవ్ సవరించాలి దేర్ షుడ్ బీ ఏ అమెండ్మెంట్ టు టూ నైంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు కొత్త న్యాయ సంహిత ఉంది కదా ఇది భారత న్యాయ సంహితలో ఇది ప్రవేశపెట్టాలి ఈ అమెండ్మెంట్ అన్ని పార్టీలు కలిసి రావాలి దాంట్లో అన్ని పార్టీలు అన్ని పార్టీలో ఉండే హిందువులు కలిసి రావాలి ఇది కేవలం బీజేపీయో కాంగ్రెస్సో తెలుగుదేశం పార్టీయో జనసేననో కాదమ్మా మన ధర్మాన్ని రక్షించాలి అంటే దేవాలయంలో ఉండే అర్చామూర్తిని మనం కాపాడుకోవాలి అంటే తప్పకుండా శాసన విధానంలో అదేమంటారు న్యాయ ఐపీసీ పీనల్ కోడ్లో సవరించడం జరగాలి లేకపోతే ఇదాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది భయం నేనేమంటా అంటే మా భయము భక్తి రెండు ఉండాలి మనకి భయం ఉంది అమ్మవారు అంటే భయం మనకి భక్తి ఉంది వాడికి భయము లేదు భక్తి లేదు కానీ భయం అన్నా ఉండాలి అరే వీడి ఇక్కడ చేయి పెడితే ఐపీసీ త్రీ ఇప్పుడు ఎందుకు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మంది మర్డర్కి భయం ఎందుకు పడతారు ఇప్పుడు అటెంప్ట్ మర్డర్కే వాడికి నాన్ బైలబుల్ కదమ్మా అటెంప్ట్ మర్డర్కే నాన్ బైలబుల్ సో ఎంత పీనల్ కోడ్ లేకపోతే ఈ దేశం ఎట్లా ఉంటుంది రాక్షస రాజ్యంగా ఉంటుంది ఆ పీనల్ కోడ్లో దీన్ని చేర్చాలి ఒక దేవాలయం లోపల కానీ అక్కడ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో ఎక్కడైనా ప్రతిష్ఠించినట్టు వినాయకుడ బొమ్మ కానీ అమ్మవారి రూపాన్ని కానీ నీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పంజాబ్ పంజాబ్లో ఏం చేశారు తెలుసామా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ మీరు విన్నారు కదా గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ వాళ్ళు దాన్ని పేజెస్ అన్నారు హంగ్ అంటారు ఒక్కొక్క పేజ్ గురువు గారి అంగము అంటారు సపోజ్ ఒక పేజ్ చినిగిపోయింది అనుకోండి అది వాళ్ళు చదవరు దాన్ని తీసుకొని పోయి వాళ్ళు వాళ్ళ గురుద్వారాలో ఒక దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు దాన్ని కాల్స్తారు బయట కాల్చడానికి వీలు లేదు వాళ్లే ఒక పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళు కాల్స్తారు దే విల్ కలెక్ట్ ఇట్ ఎవరి దగ్గరైనా గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ భిన్నమైపోయినా చిరిగిపోయినా అంగ్ హీన్ అంటారు అంగ్ హీన్ హోగయా అంటే వాళ్ళు తీసుకుంటారు అలాంటిది రెండు వేల పదిహేనులో ఒకటేసారి నాలుగు ఐదు ప్రదేశాల్లో అంగ హీనమైన బహిరంగంగా చేశారు ఎవరో బ్లాస్ఫెమీ వాళ్ళు గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ని అవమానం చేసి ఉడికిపోయింది ఉడికిపోయింది పోలీసుకి వాళ్ళ పంజాబ్ సర్దార్ సిక్కులకి భయంకరమైన సివిల్ వార్ లెక్క అయింది ఎందుకంటే పోలీసు ఇదే వాళ్ళ బుర్ర పని చేయలేదు ఏదో చే అది సీమితం లేదు చెప్పారు సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మా శిరోమణి అకాలీదళ్ ఓడిపోవడానికి కారణమే ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది అమరీందర్ సింగ్ క్యాప్టెన్ గారు దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అసెంబ్లీలో పాస్ అయింది మీరు కావాలంటే టూ నైంటీ ఫైవ్ డబుల్ ఏ దాన్ని ప్లే చేయండి మీరు టూ నైంటీ ఫైవ్ ఏఏ సెక్షన్ 
ఇట్ ఈస్ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ అది అవమానం చేస్తే ఆయనకి ఇది అని చెప్పి ఉండింది దాన్ని ఏం చేశారంటే గవర్నర్ ఏమో తిరస్కరించారు ఆ అమెండ్మెంట్ని ఎందుకంటే గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ ఒకటే ఒక కమ్యూనిటీకి చెందింది మరి బైబుల్ ఖురాను సెక్యులర్ కంట్రీ కదా అవన్నీ చేర్చలేదు కదా మీరు అంటే సరే మళ్ళీ చేర్చి మళ్ళీ పంపించారు ఖురాను బైబులు భగవద్గీత అండ్ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ ఈ పుస్తకాలు దేన్నైనా మీరు అవమానం చేస్తే దాన్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తే మీకు యావత్ జీవ కారాగార శిక్ష ఇప్పుడు ఆగిపోయింది మొత్తం పంజాబ్లో ఒక్క ఇన్సిడెంట్ జరగలేదు అది మనకి తెలంగాణలో రావాలి ఆంధ్రాలో రావాలి తమిళనాడులో రావాలి గ్రంథ్ సాహిబ్ వాళ్ళకి దైవం మమ్మ గురుకి బాణి వాళ్ళు పుస్తకం మీరు చూడండి గురుద్వారాకు వెళ్తే అక్కడ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ పుస్తకం ఉంటుంది దానికి నమస్కరిస్తారు వాళ్ళు పది గురువులని ఒక్కొక్క గురువు గారి యొక్క వాక్యాలను చదువుతారు వాళ్ళు నిజ నిష్టగా ఉంటారు ఇప్పుడు అదే నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు కదా ఖలీస్తాన్ మూమెంట్లో కొంతమంది ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే వాళ్ళని వాళ్ళని ఎంచి పారేస్తున్నారు అని మనకు అంత అవగాహన లేదు బిష్ణో బిష్ణోయి అనే ఒక సెక్ట్ ఉంది ఒక ఒక అది అదేంటంటే ఒక వైలెంట్ సెక్ట్ అది క్షేత్రపాలకుల లాగా వాళ్ళు వాళ్ళు ధర్మం కోసం మనుషుల ప్రాణాలు కూడా తీస్తారు దేనికైనా తెగిస్తారు వాళ్ళని బిష్ణోయిస్ అంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు అని వింటున్నాను అది మీరు ఇండియన్ సినిమా వచ్చింది కదమ్మా భారతీయుడు సినిమా భారతీయుడు సినిమా అనే భయం కొంతమందికి ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళని వాళ్ళే ఇప్పుడు పోలీసు ఏమో చేయలేకపోతుంది చట్టం చేతుల్లో ఎత్తేసింది ఐపీసీ లేదు మరి ఏం చేయాలి బిష్ణో ఇలాంటి వాళ్ళే శరణమని పోవాల్సి వస్తుంది మనం అది చాలా పొరపాటు కదమ్మా మనం వీఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ లైక్ మన న్యాయాన్ని చట్టాన్ని గౌరవించే ఏకైక ధర్మం మన సనాతన హిందూ ధర్మం చట్టాన్ని గౌరవిస్తాము న్యాయాన్ని గౌరవిస్తాము ఇప్పుడు మేమేమంటాం ఒక పిలిపి ఇవ్వడానికి ఎంతసేపు పడుతుందాము ఎంతసేపు పడుతుంది పిలిపి ఇవ్వడానికి ఐదు నిమిషాలు కూడా పట్టదు అందరూ నేనేమన్నానమ్మ ఇప్పుడు భగవంతుడు దైవం మానుష రూపేణ ఇది భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది నాయన అందరి వాళ్ళు రావాలి లేకపోతే ఈ ధర్మం మనం కాపాడుకోలేము అని ఒక పిలిపిస్తే నిజాయితీగా పిలిపిస్తే ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళందరూ కదిలి వస్తారు ఇప్పుడు వేరే రాజకీయ నాయకులు పిలిస్తే వస్తారో లేదో తెలియదు భగవంతుడు నాకు ఆ అనుగ్రహం ఇచ్చాడు నేను మాత్రం ఇది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వార్నింగ్ టు దోస్ పీపుల్ నేను ముస్లిం సమాజం కూడా చెప్తున్నాను నాకు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మిత్రులు ఉన్నారు మీ మత పెద్దలందరూ మీ మస్జిదుల్లోంచి ఒక పిలిపి ఇవ్వండి ఇది ఇస్లాం కాదు ఇది ఈ దేశంలో మీ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించాలి మీ వాళ్ళు ఇప్పుడు మీ మతాన్ని అవలంబించే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఒక ముస్లిం వచ్చాడు అని అంటున్నారు ఇప్పుడు మీ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తున్నారు కదా మీరు మీరు మనం అందరం కలిసి సోదర భావంలో జీవించాలి కదా మనం ఒక పిలిపి ఇవ్వాలి మీరు పిలిపిస్తే ఇప్పుడు మస్జిద్ కూలిపోయినప్పుడు మేము కూడా బాధపడ్డాం ఇక్కడ చిలుకూరు దగ్గర మస్జిద్ మన రెండు కమ్యూనిటీస్ కూర్చొని మాట్లాడుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటున్నాం ప్రాబ్లం అలాంటప్పుడు వాళ్ళు కూడా అయ్యా ఇది తప్పు ఇది పొరపాటు ఇది చేయడానికి వీల్లేదు అని మత పెద్దలు కొంతమంది రావాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను హిందువులే ఎందుకు గళమెత్తి మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందరూ ఏకం కావాలి వాళ్ళందరూ కూడా రావాలి మా ఇది చాలా పొరపాటు ఇది ఇస్లాంలో ఇలా చెప్పలేదు ఇస్లాంలో మీరు వాళ్ళ ప్రార్థనా మందిరానికి పోయి కూలగొట్టమని చెప్పలేదు అది చాయి దయచేసి కురాన్ని అవమానించకండి నిజాయితీగా మీరు పరమత సహనం ఆయన అబ్దుల్ కలాం చెప్పినట్టు మనకు కబీర్ పంతీస్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఎన్నో ఉదాహరణలు నేను చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు నేను ఏమంటున్నానంటే వాళ్ళని కూడా నేను ప్రార్థిస్తాను మీ మత పెద్దలు కూడా దయచేసి వచ్చి ఇలాంటి చేయకుండా అయ్యాను ఒక పిలిపియండి ఏమవుతుంది పెద్ద ఏమి కష్టం లేదు కదా ఇప్పుడు మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారనుకోండి మౌనం సంకేతం మౌనం అనేది అర్ధాంగీకారం అన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యూఆర్ యాక్సెప్టింగ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ తప్పది ఇది చాలా పొరపాటు అయిపోతుంది రేపు సివిల్ వార్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఒకరినొకరు చంపుకునే స్థాయికి వెళ్ళిపోతుంది అది తప్పది అది కలిసి జీవించాలి 
నేనేమో ఒక పీస్ నెట్వర్క్ అని పెట్టుకున్నాము నాకు ముస్లిం పెద్దలు మనందరం కలిసి పండుగలు కలిసి చేసుకోవాలి మనం అందరం ఇస్లాం రంజాన్కి మనం విష్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు దీపావళికి మనం విష్ చేయాలి ఇలా మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు బాధ కలిగినప్పుడు వాళ్ళు కూడా స్పందించాలి అది నేను ప్రార్థించేది స్వామి ఇప్పుడు మన దగ్గర జరిగింది కాబట్టి కేవలం సికింద్రాబాద్ ఆ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే స్పందించడం మిగతా ప్రాంతాల వాళ్ళు పెద్దగా రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం మిగతా రాష్ట్రాలకి ఇది ఇంకా పాకకపోవడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక్క చోట ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ప్రతి ఒక్క చోట అలాంటిది జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అనే దాంతో ముందుగానే ఊహించుకోవడం లేకుంటే మీరు చెప్పినట్టుగా భగవంతుడికి కూడా రైట్స్ అనేవి ఉండాలి రాజ్యాంగం హక్కులు ప్రసాదించాలి ఇవన్నీ జరగాలంటే చాలా పెద్ద ఉద్యమమే రావాల్సి ఉంటుంది స్వామి ఏ భక్తులుగా ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు స్పందన కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క హిందువు ప్రతి ఒక్క భక్తులు రెస్పాండ్ అవ్వాలి పార్టీలు రెస్పాండ్ అవ్వడం అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని చూస్తే ఒక బీజేపీ వస్తుంది లేకుంటే ఎంఐఎం వాళ్ళు అటాక్ చేస్తున్నారా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారా వార్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని అవుతున్నాయి రెండు పార్టీల మధ్య ఇది హిందూ ముస్లిం అనే దాని మధ్య ఉంటుంది తప్ప అందరూ దీన్ని తమకు జరిగినటువంటి ఒక అవమానంగా ఎందుకని ఇంకా భావించట్లేదు స్వామి ఇది భావించట్లేదని నేను చెప్పనమ్మా ప్రతి ఇంట్లో ఇప్పుడు మనసు చెలించిపోయినాయమ్మా బాధపడుతున్నామని బాధపడటం లేదు అని మాత్రం దయచేసి అనుకోకండి కానీ లేదు లేదు ఇప్పుడు నాకే నాలుగు రోజులుగా ఏ రోజన్నా పోవాలి ఇక్కడ పోయి ప్రత్యక్షంగా పోవాలి ఇప్పుడు నా పరిస్థితి నేను స్వామివారి కైంకర్యంలో ఉన్నాను నేను చెప్పాను కదమ్మా మూడు నెలల బాబులాగా మా స్వామి ఇక్కడ నుంచి వదిలి బయట వెళ్ళలేని పరిస్థితి ముగ్గురు అర్చక స్వాముల్లో ఒక ఆయన లేడు ఆయనకి అప్పగించి నేను వెళ్ళాలి స్వామివారి కైంకర్యాన్ని సో ఇక్కడ నుంచి కల్లేటట్లేను అలాంటిది నేను కొంచెం వెళ్ళాలి అని నా మనసులో ఉంది ముత్యాలమ్మ దేవాలయంలో జరిగినటువంటి సంఘటన చూసిన తర్వాత చలించని హిందూ హిందువే కాదు సందేహం లేదు కానీ దాన్ని ఎలా వ్యక్తపరచాలని ప్రశ్న ఎలా వ్యక్తపరచాలి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా రోడ్లన్నీ జామ్ చేసి లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఒక పద్ధతి కానీ ఇది జరిగిపోయింది కానీ ఇక్కడ నుంచి జరగకుండా ఉండడానికి ఏం జరగాలి అనే దాంట్లో మనం ఆలోచించాలి ఇప్పటి నుంచి జరగకుండా ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచన ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అహోబిలం దేవాలయం ధ్వంసమైంది సుల్తాన్ల దాడిలో ధ్వంసమైంది గోల్కొండ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ ధ్వంసమైంది రామ్ రామరాయ ఆ కాలంలో కానీ ఆరవ పీఠాధిపతి అహోబిల మఠంకి చెందిన ఆరవ పీఠాధిపతి ఒక అక్కడ ఉండేటటువంటి అందరూ నాయకులందరినీ ఏకీకృతం చేసి ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా అంటే అక్కడ కొండ జాతి వాళ్ళు చెంచులందరినీ కూడా బాణం విల్లుతోటి ఏకీకృతం చేసి ఒక రక్షణ దళంగా ఏర్పాటయ్యి వాళ్ళని తరిమేసినారు ఇంకోసారి ఎవడన్నా జోలికి వస్తే విపరీతమైన పరిణామాలు ఉండేటట్టుగా ఉంటుంది అని చెప్పి ప్రూవ్ చేశారు అలాగే శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలంలో అలాగే శివాజీ కాలంలో అలాంటిది మనం ఒక ఒక రక్షక వ్యవస్థ మనం మన ధర్మాని కోసం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఆ ప్రతి దేవాలయాన్ని వ్యక్తిగతంగా చేసుకోవాలి వ్యక్తిగతంగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మన ధర్మాన్ని రక్షించాలి అంటే ధర్మాన్ని కోసం దేనికన్నా తెగించే ఒక సైన్యం మనకు ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉందమ్మా ఇది ఇప్పుడు ఒక కాలంలో మనం ఇదే చేసేవాళ్ళం ఈ వందేళ్లకు ముందు రెండు వందల సంవత్సరాలకు ముందు దేవాలయాన్ని ఎలా రక్షించుకునేవాళ్ళం 